Tam diferansiyel denklemlerden e, bu sefer de integrasyon çarpımından devam ediyoruz. E, şimdi biz ne yapıyorduk e, tam diferansiyel denklemlerde? İki denkleme bir kısmı m diyorduk, bir kısmı n diyorduk. Bunları birbirine eşitliyorduk. Eğer eşit çıkarsa tam diferansiyel denklem diyorduk. Ama bizim eşit çıkmadığı durumlarda olabilir. Bu durumda da yani tam diferansiyel denklem olmadığı zamanlarda şöyle bir formülümüz var. 1 bölü n, n neydi? dy'nin ön kısmına dediğimiz taraf. Orası n'di. Sonra yine bir tarafı y'ye göre, bir tarafı x'e göre alıyoruz. Daha sonra buradan bulduğumuz sonucu getiriyoruz. Şuradaki fx y'ne yazıyoruz. Bu ikisini formül, hani kalıp olarak düşünün. Bu fx y'ne yazıyoruz. Sonra buradan bir, e, bir şeyler elde edeceğiz. Yani e üzeri x ya da e üzeri 0, 1, 2, 3, 5 gibi bir şeyler elde edeceğiz. Burası sadece x'e bağlıysa sadece x'e bağlıysa bulduğumuz burada bulduğumuz değeri tutuyoruz. Bizim sorumuzdaki asıl denklemle çarpıyoruz. Bu sefer denklemimiz tam diferansiyel hale gelmiş oluyor ve devam ediyoruz. Yani sorun üstünden gidelim isterseniz. Şimdi burada bize bir denklem verilmiş. Ne yapıyorduk? Biz buraya m diyorduk. Buraya da n diyorduk. Eksi 1 olan kısmı n dedim. Hani dy'ye n demiyorum. Ya da dx'e m demiyorum. Burayı y'ye göre burayı x'e göre şimdi burayı y'ye göre düşünürsem x'in herhangi bir şeyi yok. 0. y'ninki eksi 1. Değil mi? Bu kısma bakıyorum. Eksi 1'in x'e göre türevi 0. Ne oldu? Burası eksi 1, burası 0 oldu. Bizim normalde buraları ta, yani eşit bulmamız gerekiyordu ki tam diferansiyel denklem diyelim. Biz buraya ne diyoruz? Tam diferansiyel denklem değil. E tam diferansiyel denklem değilse ne yapıyoruz? Yine şurada söylediğimiz gibi buradaki formülümüzü uygulayacağız. Şş, önce bunu yapıyoruz. Şimdi bu burada dursun. Bakmak isterseniz. 1 bölü n diyoruz. n neresiydi? Eksi 1 miydi? 1 bölü eksi 1. Sonra burada bulduğum değeri yazıyorum. Eksi 1 eksi. Burada bulduğum değeri yazıyorum. 0. Ne oldu? Eksi 1 çarpı eksi 1'den burası 1 geldi. Yani benim bulduğum aslında fx eşittir 1. Formülüm neydi? E üzeri integral 1 çünkü bulduğum değer 1 çarpı dx. Burada elde edeceğimiz sonucun x ile olması gerekiyor. Y ile herhangi bir değişkenimizin olmaması gerekiyor. Bu kısma dikkat edin. Şimdi devam ediyoruz. 1, 1 çarpı dx integralden x diye çıkar. Yani burası ne oldu? E üzeri x. İşte bizim bu bulduğumuz konu başlığından da anlayacağımız gibi burası integrasyon çarpımı. Bunu bulduk. E peki şimdi ne yapacağız? Bulduğumuz e üzeri x denklemde gördüğümüz her şeyle çarpıyoruz ve denklemimiz artık tam diferansiyel denklem olmuş oluyor. Ben yazıyorum. e üzeri x x eksi y dx eksi e üzeri x çarpı dy Şurayı da halledersek e üzeri x çarpı x eksi e üzeri x çarpı y dx eksi e üzeri x çarpı dy eşittir 0. Şimdi biz ne yapıyorduk? Bu kısma m diyorduk. Bu kısma n diyorduk. Bakalım herhangi bir yanlışlık yapmış mıyız? Çünkü bu kısmın artık bu denklemin tam diferansiyel denklem olması gerekiyor. Şimdi bakıyorum burayı y'ye göre burayı da x'e göre türev alıyor. Baktığımız zaman burada y'ye göre türev aldığım zaman 0. Çünkü y'li herhangi bir şeyim olmadığı için sabit gibi düşünüyoruz. Burası gitti. Buraya bakarsak eksi e üzeri x geliyor. Y'nin türevi de 1. Yani burası ne oldu? Eksi e üzeri x geldi. Tamam. Bir de şimdi bu kısma bakalım. Burayı da x'e göre türev alacağımız için e üzeri x'in türevi e üzeri x. Bir de eksimiz vardı ön kısmında. Eksi e üzeri x. Ne oldu? Benim iki kısımda da bulduğum değerler eşit. O zaman denklemim artık tam diferansiyel denklem haline gelmiş oldu. İlk kısımda hatırlarsanız burada tam diferansiyel değil de önce nasıl tam diferansiyel yapacağımızı bulduk. Daha sonra ne yapıyorduk? İstediğimiz herhangi birinin integralini alıyorduk. Diğer kısmında önce integralini alalım. 
E, nerenin integrali alalım? Tabi integrali artık şuraya göre almıyoruz. İntegrali yeni bulduğumuz denkleme göre alacağız. Şu denklemimize göre alacağız. Çünkü artık bizim yeni denklemimiz bu. Şurada göstereyim. Fx'i ediyorum. İntegral diyorum. Eksi e üzeri x dy'yi. Ben bunu kullanmak istedim. Fx'ye eşittir. Eksi e üzeri x'in y y'ye göre düşündüğümüz zaman integralden çıkartırken bunu sabit gibi dışarı çıkartıyoruz. Ve bizim demek ki y üzeri 1 gibi bir şeyimiz varmış. Yani burası da y'ymiş. Artı x ile herhangi bir şeyin kaybolmuş olabileceğini düşündüğümüz için fi x diyoruz. Burayı bulduk. <gülüyor> e, hemen ufak bir düzeltme yapıyorum. E, şurayı tekrar anlatalım. Eksi e üzeri x'i sabit olarak düşünüyorum. Dışarı alıyorum. Yani dışarı al, al, aldığım zaman şöyle düşünelim. Eksi e üzeri x 1 çarpı dy mi kaldı? Demek ki burada y üzeri 0 1'e eşit olduğunu düşünüyoruz. Y üzeri 0 varmış. Biz bunu o zaman integralden çıkartırken y diye çıkartıyoruz. Üstü 1 arttırıp arttırdığım sayıya bölüyoruz. Yani y üstü 1 bölü 1'den 1 oldu. O zaman eksi e üzeri x çarpı y diye düşündük. Ve bizim kaybolmuş olabileceğini düşündüğümüz x'li değişkenler için fi x yazdık. Buraya kadar tamam. Ne yapıyorduk? Önce integralini alıyorduk. Y'ye göre integralini aldık. O zaman şimdi de bu kısmın x'e göre türevini almamız gerekiyor. Şöyle yapayım. X'e göre ben buradan türevini alırsam. Şimdi y'yi sabit gibi düşünelim. E üzeri, eksi e üzeri x'in x'e göre türevi yine eksi e üzeri x. Ve bir de burada bizim fiimizin x'e göre bir türevinin olması gerekiyor. Tamam. Buraya yaptık. Ne yapıyorduk? Bunu şuraya bir getireyim. Biraz karışık oldu. Düzenleyelim. Eksi e üzeri x çarpı y artı fi'nin x'e göre türevi ne yapmıştık? Denklemimizde şu kısmı mı kullanmıştık? O zaman ben bu kısmı tutuyorum. Buraya yazıyorum. E üzeri x çarpı x açarak yazıyorum. Eksi e üzeri x çarpı y ne oldu? Şununla şu bir beni götürdü. Yani benim türevini aldığım zaman e üzeri x çarpı x gibi bir değişkenim oluyormuş. O zaman bunu integralini alacağım. Bu kısmın da integralini alıyorum. E üzeri x çarpı x. Şimdi dx diyorum. Şimdi burada e üzeri x çarpı x dx. Buranın integralini alabilmemiz için integral alma kurallarını bilmeniz gerekiyor. Ya biz burayı bu kısımda çok anlatmıyoruz. Devam edelim. Şimdi ben x'e u diyorum. dx du oldu o zaman. Daha sonra diğer kısma da e üzeri x de şimdi x'i kullandım. Kalan e üzeri x dx'e de e üzeri x dx'e de dv diyorum. Bu seçimimiz öncelikleriyle alakalı. Daha sonra buradan devam edecek olursam hmm. Biz şimdi ilk burada u dediğimiz kısmın dx'in integralini al, x'in integralini aldık dx, u'nun integralini x eşittir u dedim. Buraya türev aldım. x'in türevi dx, u'nun türevi du. Diğer yazdım eşitlikte de burada da integral alıyorum. O zaman ne olacak? V eşittir e üzeri x. Tamam bu kısımda bulduğumuza göre. Ee, şimdi bizim u çarpı v eksi integral v çarpı du bunun yerine koymamız gerekiyor ki biz bu kısmı integralden çıkartabilelim. Şimdi yazıyorum. U neydi? X. V neydi? E üzeri x. Eksi integral v neydi? E üzeri x. Çarpı dx. Yani du ama du'muz burada dx'ti. O zaman x çarpı e üzeri x eksi e üzeri x de integralden yine e üzeri x'e çıkar. Artı c. Şimdi ben bu kısmı buldum. Bu neydi? Benim fx'im miydi? Asıl denklemi o zaman yazmam gerekiyor. Şimdi biz burada denklemimizi bulmuştuk. Eksi e üzeri x çarpı y artı fx'ti. fx de buraya yazıyorum. x çarpı e üzeri x eksi e üzeri x artı c. Sonucum, sonuçtaki denklemim de bu şekilde.